เวลาเรา refresh นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันตรงนี้ก็ insert keyframe เข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวทำเฟรมแรกนะครับเรามาดูก่อนว่ามันว่ามันเราควรจะเราจะใส่อะไรนะครับทำเฟรมแรกโค้ดผมเตรียมไว้ละอ่ะโค้ดนี้เครดิตนะครับของ CI Studio นะครับอ่ะก็ทำเพลงแรกเราใส่ตรงนี้ครับ remove remove movie clip นะครับก็คือเคลียร์ค่าที่ที่มีการคลิกลากไว้แล้วนะครับคือเวลาเราคลิกคลิกมาไว้คลิกคลิกเข้ามาใส่เนี่ยเราต้องการเริ่มใหม่มันก็จะกลับมากลับมาเคลียร์ทั้งหมดให้อยู่แบบนี้นะครับอ่าอกลับโค้ดใส่นะครับดูโค้ดก็เป็นมี remove นะครับวงเล็บเปิด mc ก็คือชื่อตัวแปรชื่อของ instance name ของเรานะครับ mc ตัวใหญ่นะเป็นเป็นตัวเป็นตัวจิ๊กซองเรานะครับ mc 1 2 3อาจจะนี้มี4ตัวนะเราต้องเพิ่มเป็น9นะครับเรา copy ใส่ไปให้มันครบนะครับ9ตัวโอเคครับตัวนี้9ตัวแล้วนะอ่าเดี๋ยวเรามาตรงนี้ต่อนะก็โค้ดก็ประมาณนี้ครับอ่าตรงนี้เป็นการนับจำนวนนะครับนับจำนวนของการลากวางถ้าครบตามจำนวนตอนแรกนะครับตามโค้ดที่เขามีให้ก็คือมีอยู่มีอยู่สีจิ๊กซอมีอยู่สีตัวนะครับครบสีปุ๊บอ่าแสดงข้อความนะครับเมื่อครบสี่ครบแสดงข้อความอ่าสมมติถ้าเราลากมีการลากนะครับนี่ครับคือแรกคือการแรกนะฮะลากมาวางไว้ตรงกรอบแล้วปุ๊บจะมีการบวกเคาเตอร์เป็นหนึ่งนะครับเมื่อบวกครบสี่เมื่อไหร่นะครับตรงนี้นี่ก็คือเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นก็คือเกมนะครับเกมอ่าผ่านละอ่าก็จะขึ้นข้อความนะครับนี่คือเงื่อนไขอีฟนะครับเคาเตอร์มากกว่าเท่ากับสี่นะครับตรงนี้ก็คือส่วนนี้เป็นส่วนที่เวลาลากไปวางถูกที่ละมันก็จะไม่สามารถลากไปที่ไหนได้ละนะครับก็คือถูกที่ละโอเคโค้ดประมาณนี้นะครับคร่าวๆตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของเฉพาะตรงนี้นะครับเป็นส่วนของของของภาพที่หนึ่งนะจิ๊กซอตัวที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําอยู่คือการก๊อปปี้วางอยู่9ชุดนะครับตรงนี้ก็คือหัวเฮสุดนะโอเคเดี๋ยวก๊อปปี้ไปก่อนนะครับเพื่อไม่มีการล่าช้านะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมกำหนดให้เป็นตรงนี้ผมกำหนดให้เป็น text name ตรงนี้นะครับเราก็เข้ามาเข้ามาเปลี่ยนนิดนึงนะเปลี่ยนเป็นเราโทษทีเราต้องมาเปลี่ยนข้างในนะครับ text name นะครับ text name เท่ากับ text นะครับขึ้นโชว์ dynamic text ตรงนี้นะเสร็จละตอนนี้ MC 1เราชื่อชื่อเราได้หมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะใส่ stop เราต้อง stop ข้างหลังหน่อย stop นะครับคำสั่ง stop ท้ายสุดนะอันนี้คือ MC ตัวที่1นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับว่ามันว่ามันได้หรือเปล่านะโอเคขอถูก enter นะจะลากตัวนี้มาวางปุ๊บนี่คือวางได้นะครับวางปุ๊บวางปุ๊บก็ไม่สามารถที่จะดึงลากไปไหนได้นะครับอันนี้ผมลองดึงตัวนี้มายังดึงไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีการกําหนดโค้ดให้ให้กับตัวติ๊กซอตัวที่เหลือนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากําหนดโค้ดให้กับติ๊กซอตัวที่เหลือนะครับปุ่มเรายังไม่มีการใส่โค้ดให้นะโอเคเดี๋ยวอ่าผมจะอ่าคอมเมนต์กันไว้ก่อนนะครับการคอมเมนต์ก็สลับนะครับอันนี้ก็คือตัวที่หนึ่งนะครับง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้จบละก็คอมเมนต์กันไว้ก่อนปุ๊บเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวที่สองก๊อปปี้ตัวนี้มานะครับสต็อปยังอยู่ท้ายสุดนะครับวางไปฮะตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวที่สองเราก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ครับเรามี9ตัวเราก็เปลี่ยนอ่ะสองสอง
m c 2ตำแหน่งก็คือเราก็มาวางให้มันตรงตำแหน่ง m c 2ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น9นะครับโอเคเปลี่ยนเป็น9หมดนะครับอ่าตรงไหนอีกอ่าตรงนี้นะครับ m c ตัวแปรนะครับ m c 2 m c 2อันนี้คือตัวที่2นะครับตรงนี้ไม่มีผลอะไรตรงนี้เป็นแค่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ให้ดูว่าตัวนี้คือส่วนไหนส่วนไหนนะฮะอ่าตัวนี้เสร็จละอ่าที่เหลือเราก็ทำเหมือนเดิมครับปกติก็คือทําการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทําการเปลี่ยนโค้ดเมื่อเราทําครบมันก็จะขึ้นมันก็จะได้ตามที่ถ้าเราไม่ไปใส่ถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้ผิดนะพยายามตรวจดูให้ละเอียดนะครับว่าเราใส่ครบหรือเปล่าอ่าโอเคครับตอนนี้เราครบ9ตัวแล้วนะครับอ่าผมทำครบ9ตัวละอ่าเดี๋ยวเราลองมาเทสว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะอ่าโอเคตรงนี้นะครับอย่าลืมเปลี่ยนนะเรามี9ชิ้นนะครับอ่าเราก็ตรงนี้เปลี่ยนให้ถูกนะครับเป็นส่วนของใครของมันนะอ่าโอเคเดี๋ยวลืมอีกทีนก็คือเป็นปุ่มเริ่มใหม่นะครับปุ่มเริ่มใหม่ก็เราจะเราจะเขียนโค้ดไว้ในปุ่มนะครับ 2.0 ตัวนี้นะครับ on release นะครับ go to and play นะครับ go to and play ตัวที่1น,นะครับอ่าเดี๋ยวกรอบไปก็ได้โค้ดสั้นๆนะคลิกที่ปุ่มนะครับแล้วก็ action script นะครับแอคชั่นตะกิฟตรงนี้ถ้าใครไม่รู้ว่ามาจากไหนก็กด F9 ก็ได้นะครับหรือว่ามาที่ Windows นะครับแอคชั่นตรงนี้นะกดนะครับวาง go to and play นะครับ go to and play ทางเฟรมที่1ก็คือ go to and play มาตรงนี้นะครับอพอมาถึงตรงนี้มันก็จะทำการ remove o v e r c l i p ที่เราเคย drag เมาส์ลากค้างไว้นะครับมันก็จะเกิดก็จะมาเล่นใหม่เหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวเราลองมา test กันนะครับอ่า control enter นะครับอ๋อทีทีครับมันเมื่อกี้ผมไม่ได้กำหนดไม่ได้ขยับตัวพวกนี้มาอ่าตรงนี้ก็วางอิสระนะครับไม่ไม่ต้องไปติดอะไรมาวางทับๆกันก็ได้ครับตรงนี้เราควรระวังเรื่องของขนาดหน่อยนะฮะเอาถ้าเราจะทําขนาดเท่าไหร่ระวังให้มันให้เราเอาวางให้มันพอดีนะฮะอย่ามากำหนดขนาดที่หลังแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะมีการรูปแบบมันจะเพี้ยนกันไปนะครับอ่ะโอเคเอาแบบประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวลองดูนะครับคอนโทรลเอนเตอร์นะผมลองลากมาใส่นะครับนี่ฮะสมมติถ้ามันไม่เข้านะเข้าไม่ได้นะครับมันก็จะเด้งกลับโอเคตรงนี้ทรายนะครับตรงนี้ตัวนี้อาจจะมีการกำหนดค่าผิดแล้วผมว่าโอเคเดี๋ยวเราลงค่อยมาแก้กันนะโค้ดอาจต้องมีความข้อผิดพลาดแน่เลยนะครับตรงนี้กำหนดไม่ทบนะครับเรามาอะไรดูโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอ็มซีสองเอ็มซีสองโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองลองอีกทีโอเคถ้าเราทำทำตามที่ผม
่าได้ทําไว้นะฮะมันเราก็จะตรงทําได้นะเนี่ยโอเคสมมติถ้าคือถ้าเข้ามาถึงอ่าเก้าตัวนะฮะมันก็จะขึ้นอ่าเข้าเงื่อนไขนะครับมากกว่าหรือเท่ากับเก้านะก็จะขึ้นอ่าตัวตัวเทคตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นปุ่มเริ่มใหม่มาฮะก็จะมีการเคลียร์รีมูฟค่าที่เราดึงเข้าใส่นะครับอ่าโอเคก็คือตรงนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับสมมุติถ้าเราจะมีจะมีอ่าเลเวลถัดไปเราก็สร้างเลเวลถัดไปนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อาจจะปุ่มตรงนี้ก็เป็นปุ่มเน็กนะครับถ้ามีเลเวลถัดไปเราก็ควรจะเราก็ควรจะใส่สต็อปนะครับไว้บนสุดของตัวนี้นะครับใส่อ่าคําสั่งสต็อปไว้บนสุดนะครับเพื่อเวลาที่เวลาอ่ามีการเล่นมันก็จะวิ่งมาที่มันก็จะวิ่งมาที่เฟรมมันก็จะวิ่งรันไปในเฟรมถัดไปสมมติถ้ามันมีหลายเฟรมนะครับหลายทางหลายทางเฟรมนะครับมันก็จะวิ่งไปแล้วก็สต็อปไปเป็นจุดเป็นจุดนะครับโอเคก็ไอเดียก็ประมาณนี้นะครับจิ๊กซอนะครับผมก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะครับผม